你家的长寿花有没有遇到过只开了一年花，过了一个夏天就死了的情况？你家的长寿花有没有遇到过，经过一个夏天虽然活了下来，但是茎秆变成豆芽菜一样细长，到了秋冬也不会开花的情况？其实这些都与我们四月份的养护有关，具体是什么关系呢？下面为你揭晓答案。正片开始前，先来一段放松的内容。妈妈，妈妈，现在是什么季节？现在是春天，一个万物复苏的季节。哦，难怪外婆要叫我一起去挖野菜。你认识野菜吗？野外的菜都是野菜，怎么会不认识？长寿花的主要花期在冬季和春季，进入四月之后，花期也进入尾声。在四月份的花败后，马上就要进入夏天，有五件事要赶快去做，争取在夏天休眠之前，让它长得粗壮，秋天才能开爆花。四月份对长寿花很重要。长寿花是典型的喜凉怕热的植物，最适宜生长的温度为1 7至三十度。当进入夏天后，温度高于30度时，长寿花就会进入休眠状态，停止生长，也不再开花。因此，四月份是长寿花夏季休眠之前最后的生长的阶段，非常重要。这个月我们必须要做好养护工作，让长寿花尽快累积养分，生长更多的侧枝。安全度过夏天，并为秋天爆花打好基础。具体的做法如下：一、修剪。四月份，长寿花开花进入尾声，花朵越来越少，枝条很多，但都比较凌乱，株形也变得松散。有些长寿花底部的叶片还会变薄、发软，甚至黄。这是因为植株的养分会被大量的细枝分散，叶片也越长越薄。所以，花都开败之后就该修剪了。可以把残花以及残花下二至三对叶子剪掉，过于密集的枝条和叶片也要剪掉。一根枝干的长寿花可以修剪成棒棒糖形，底部的叶片撸掉一些，上端剪成一个圆形。一次修剪不成也没有关系，等它长出新枝叶后再次修剪。经过多次修剪，一定会越来越像。等秋凉再开花的时候，就像一把手捧花。四月份这么修剪，一是为了减少长寿花不必要的养分消耗。二是让植株内部通风，不易闷热，安全度过夏天。二、换盆。长寿花的主要花期在冬季和春季，开花正旺的时候，一般都不会给它换盆。而夏天又是休眠期，所以给长寿花换盆最好的时节就是春夏之交的四月份左右。把残花修剪完以后，就该换盆了。其实给长寿花换盆与其他植物没有太大不同，提前三至五天停止浇水，从花盆中拖出，抖一抖根上的旧土，修剪一下黑根、烂根和太老的根，然后用新土重新栽种到花盆。长寿花是多肉植物，所有颗粒土混合均匀后使用，怕麻烦的人可以直接买多肉土。夏季炎热多雨，建议换盆的时候往花盆底部多垫些木炭、碎砖块之类的颗粒物。增强花盆透气和排水的能力。以上说的这两点做到了，再加上后面的三点才更有保证。特别是第五点做到了，度夏死了都不怕。三、水肥充足。四月份的天气大约在二十度左右，气温是非常适合生长的。这段时间可以适当增加浇水频率，土壤表面发白发干即可浇水。四月底到五月初，天气逐渐接近夏天，温度也越来越高。当气温高于三十度后，长寿花开始进入休眠，我们就要把它搬动到阴凉通风的位置，避开暑热，土壤基本干透，花盆变轻后再浇水。在家庭中养护，肥料可直接使用氮磷钾均衡的，或者是氮元素含量高、其他元素也不缺失的复合肥，这样就能够快速的生长。如果你养的长寿花长得比较慢，那么你就直接使用氮元素含量高的肥料。一般情况下，肥料一个月给它一到两次，浓度别太高，它就能够快速的吸收。水分充足的情况下，根系会长得很好，茎秆也会变得粗壮，为度夏以及秋冬季开花都做了了准备。四、多晒太阳。长寿花它是属于多肉植物，它在夏季生长会比较缓慢，有时候也会休眠，所以要趁春天多多见光，让它长得更好，才能轻松度夏。夏季如果长寿花没有休眠的话，要给它遮阴，因为如果缺光，枝条会土长。您即使修剪，枝条也会非常的细弱。后期长出新枝来以后，整个植株就会下垂，到时候根本开不出漂亮的花来。所以放到太阳光底下去使劲晒，只要保证着合理的浇水施肥就可以了。
以上说的这些都是通过让长寿花本身变得更强壮来实现度夏简单、秋冬开花的方法。除此之外，我们也要多备份，避免没有挺过夏季全部死亡的情况。五、扦插繁殖，温度在二十度左右的时候，扦插长寿花最为适宜，生根速度更快一些。冬季以及夏季扦插繁殖，长根速度比较慢。但是总体来说，它是非常容易扦插成活的，比扦插月季花、茉莉花以及绣球花还要简单。长寿花的枝条剪下来，略微修剪一下，长短都行，带有三四片叶子的也可以，也可以是花期之后修剪下来的枝条，或是一个完整的叶片，这些都可以叶插繁殖。枝条有了以后，准备好疏松一点的土壤扦插，扦插了之后，盆土微微湿润，放在散光通风的地方。不要晒太阳，不要浇水太多，不要让土壤太潮湿，避免叶片腐烂。大概过一周，它会顺利长出根系。这样扦插繁殖长寿花，所有的品种都可以繁殖出来，能养出好多盆来，一盆变成上百盆都没有问题。想要长寿花一度夏，现在开始把这五步做好。除了长寿花本身会变强壮，为度夏打好基础外，也有很大可能养护成一株小老庄，主干变粗，整个植株非常硬朗。等新枝长出来以后，多见光照，新芽也会比较粗壮。到时候继续长新芽，新芽长得越多，到了秋季开花就能够开得越多。以上就是今天介绍的内容，希望对你有所帮助。你家里养长寿花吗？评论区告诉我是什么品种。感谢观看，感谢粉丝一直以来的喜欢和支持，我们下期见。